നമസ്കാരം ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് മരണം നടന്ന പോത്തൻകോട് ജാഗ്രതാ നടപടികൾ കർശനമാക്കി വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോത്തൻകോട് ടൗണിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോത്തൻകോട് തികച്ചും തികച്ചും സമ്പൂർണ്ണ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പോത്തൻകോടിന് ഒരു ഇരട്ട പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ഇന്നലെ വരെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ആ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പോത്തൻകോട് നിവാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആശങ്കയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരുടെ മന്ത്രിമാരെന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞ സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടലിലേക്ക് അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോലീസും മറ്റ് ഭാരവാഹികളും എല്ലാവരും തന്നെ അവരെല്ലാം അതിന് സജീവമായി ഈ രംഗത്തുണ്ട് എല്ലാവരെയും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വാണിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് വാണിംഗ് കൊടുത്തും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പോലീസ് വളരെ കർശനമായി രംഗത്തുണ്ട് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് ശാന്തിഗിരി ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ ജെ എൻ ശിവൻസിനൊപ്പം മഹേഷ് മരിച്ച അബ്ദുള്ളയുടെ ഖബറടക്കം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം നടന്നു കല്ലൂർ മുസ്ലിം ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഖബർസ്ഥാനിലാണ് അബ്ദുൾ അസീസിന്റെ ഖബറടക്കം നടന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് കാസർഗോഡ് രണ്ട് കൊല്ലം തൃശൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഒരാൾ വീതം ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി പത്തനംതിട്ട കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് രണ്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ വീടുകളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആശുപത്രികളിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുള്ളത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് കാസർഗോഡ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കണ്ണൂർ നൂറ്റി എട്ട് മലപ്പുറം നൂറ്റി രണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മാത്രം നൂറ്റി അൻപത് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവായി കാസർഗോഡ് പ്രത്യേക ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചു കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഐ സി എം ആർ അനുമതി നിസാമുദ്ദീനിലും മലേഷ്യയിലും നടന്ന തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും പങ്കെടുത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ വഴി ലഭിച്ചു മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കും സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ അറിയിച്ചു നാളെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് നാളെ ഫുൾ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊറോണ വൈറസ് ലോക്ക്ഡൌൺ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയാൽ വിവരമറിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ പോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സന്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നവരെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്താൻ ഹൈടെക് ക്രൈം എൻക്വയറി സെൽ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വിവിധ ജില്ലകളിലെ സൈബർ സെല്ലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ വ്യാപനത്തിന് കാരണമായ ഡൽഹിയിലെ ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീനിലെ ബംഗ്ലേ വാലി മസ്ജിദിൽ നടന്ന മതസമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ സി എ എ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിനും എത്തിയെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരും സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാണ് രാജ്യം ഇതോടെ രോഗവ്യാപനത്തിന് വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തിപ്പെടുകയാണ് മാർച്ച് പതിനെട്ടിനാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്കുള്ള പ്രതിഷേധ റാലി നടന്നത് പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ചിലർ നിസാമുദ്ദീനിലെ സമ്മേളനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കരയ്ക്കു മാത്രമല്ല കടലിനുമുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കടലമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം കുടുംബം കഴിയുന്ന മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളാണ് കൊറോണ കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം പതിവ് രീതികളിൽ നിന്നും മാറ്റം വരുത്തി വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആശങ്കയിലാണ് ഈ സമൂഹം ആശങ്ക കൊറോണയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അതിജീവനത്തിന്റെ ഇത് കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായ നീണ്ടകരയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ സതീഷ് കുമാറിന്റെയും റിപ്പോർട്ടർ പ്രദീപിന്റെയും റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ ഏർപ്പെട്ട ലോക്ക്ഡൌണിൽ പൂർണ്ണമായി നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് മത്സ്യബന്ധന മേഖല എന്നിരുന്നാലും സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി പാലിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കായ തൊഴിലാളികളും
മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്ന സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധനാജ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനാല് അർദ്ധരാത്രി വരെ നീട്ടി ഉത്തരവായി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് നിലവേമ്പ് കുടിനീർ വിതരണം ചെയ്ത് നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ വയനാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ അരുൺ ബേബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിലവേമ്പ് കൂടുനീർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളിൽ ജീവനക്കാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിലെ ഡ്യൂട്ടി പോലീസുകാർക്കും വിതരണം ചെയ്തത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും മാത്രം പോരാ പുറത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോളിലും നിലവേമ്പ് കൂടിനീർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആയുഷ് വകുപ്പ് ആദ്യം ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അവഗണിച്ചെങ്കിലും ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ആയുഷ് ഡോക്ടർമാരുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ നിലവേമ്പ് കുടിനീർ വീണ്ടും മികച്ച പ്രതിരോധ മരുന്നാണെന്ന വാദം ഉയർന്നിരുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത സിദ്ധ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അഫിൽ മോഹന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഇന്ന് കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രോട്ടോകോളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധ ഔഷധം ആണ് നിലവേമ്പ് കുടിനീർ വളരെയധികം ജനകീയമായ ഒരു സിദ്ധ ഔഷധം കൂടിയാണ് നിലവേമ്പ് കുടിനീർ എന്ന് പറയാം പ്രത്യേകിച്ചും ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈറൽ രോഗാവസ്ഥകളിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൈറൽ ലോഡിനെ ഫലപ്രദമായി ചേർക്കുന്നതിനും നിലവേമ്പ് കുടിനീരിന് അത്യധികം ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന പകർച്ചപ്പനികളെ നിയന്ത്രിച്ചത് സർക്കാർ നിലവേമ്പ് കുടിനീർ മുൻകൂട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യാപകമായി സിദ്ധ ഔഷധമായ നിലവേമ്പ് കുടിനീരും കഫജ്വര കുടിനീരും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പുതിയ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം